بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از سائماز کوکنگ سیکرٹس ویلکم ٹو مائی کچن ویئرز آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں لوبیا چکن بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے یہ آپ دیکھیے گا جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائے گا اس کے کوکنگ کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لوبیا میں نے ہاف کے جی لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا ہوا ہے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ جس میں اچھی طرح سے ڈوب جائے اور پھر اس کو ایک ون ٹی اسپون نمک ڈال کے اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے چکن میں نے ہاف کے جی لیا ہے اس میں جو اسپائسز جائیں گے نمک چونکہ میں نے لوبیا میں بھی ڈالا تھا تو ون فور ٹی اسپون میں نے باقی کا نمک لیا ہوا ہے سرخ مرچ میں نے ہاف ٹی اسپون لی ہے ہاف ٹی اسپون میں نے سرخ موٹی کٹی مرچ لی ہے لہسن کا پیسٹ میں نے ون ٹیبل اسپون کے برابر لیا ہے اور اس میں گرم مسالہ ون ٹی اسپون جائے گا ہلدی بھی ون ٹی اسپون جائے گی ٹماٹر میں نے ایک عدد لے کے اس کو بری پیس لیا ہوا ہے آئل اس میں ون فورتھ کپ جائے گا دہی میں نے اس میں تقریباً فائیو ٹیبل اسپون کے برابر لیا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاز کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں چلے جلدی سے اس کی کوکنگ کرتے ہیں پین میں سب سے پہلے آئل ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں پیاز ڈال دیں پیاز کو لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے یہ ریسپی میرے ان ویئرس کے لیے بہت ہی آسان ثابت ہوگی جو کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ لمبی کوکنگ میں لگے رہیں تو اس طرح آپ لوبیا پہلے سے بوائل کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب ضرورت ہو لوبیا نکالیں اور چکن نکالیں بون لیس چکن تو پانچ منٹ کے اندر کک ہو جاتا ہے اس میں لوبیا مکس کریں تو یہ جھٹ پٹ آپ کا سالن تیار ہو جائے گا میں کوشش کروں گی کہ ورکنگ پیپل کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریسپیز بناتی رہوں پیاز لائٹ براؤن ہو گیا اب میں اس میں چکن شامل کروں گی اچھے سے مکس کریں اور چکن کا کلر بدلنے تک اس میں آپ نے مزید کوئی اسپائسز نہیں ڈالنے یہ دیکھیں چکن کا پانی بھی خشک ہو گیا چکن کو ڈالیں تو یہ تھوڑا پانی چھوڑتا ہے پانی بھی خشک ہو گیا اور چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا اس ٹائم پہ اگر ہم ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں تو اس کی بہت اچھی خوشبو چکن میں شامل ہوتی ہے ایک منٹ فرائی کریں گے اب اس میں گرم مسالہ سب سے پہلے ڈال کے اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے اس سے بھی چکن کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اب باقی کے تمام اسپائسز اس میں ڈال دیں نمک ہلدی سرخ مرچ اور موٹی کٹی مرچ سارے مسالے اچھے سے مکس کر لیں ٹماٹر جو میں نے پیس کے رکھے تھے وہ شامل کر دیں ساتھ ہی اس میں دہی بھی شامل کر دیں گے ٹماٹر اور دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا اب ہم اس کی تین منٹ کے لیے کوکنگ کریں گے میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی دو منٹ ہو گئے کوکنگ ہوتے ہوئے اب میں اس میں لوبیا مکس کر دوں گی ہلکا ہلکا سا بھی پانی ہے اس میں لوبیا کے ساتھ مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اب اس میں لوبیا شامل کر دیں ابھی تھوڑا پانی ہے اس پانی میں لوبیا پکے گا تو سارے مسالے اس میں اچھی طرح سے پورا مسالہ اس میں رچ جائے گا اب بالکل میں فلیم لو کر دوں گی اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے کوکنگ کریں گے پانچ منٹ ہو گئے کوکنگ ہوتے ہوئے تمام مسالوں کا روما اچھے سے لوبیے میں مکس ہو گیا اور یہ دیکھیں پانی بھی خشک ہو گیا لوبیا چکن ریڈی ہے فلیم بند کر دیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی بیوز لوبیا چکن ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ نے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے اور لائک کا بٹن ضرور کلک کریں اور ایسے ویئرز جنہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکاؤن کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری تمام نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتی رہیں بہت جلد پھر اسی طرح ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ